ഫുഡ് കോർണർ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാംഗോ ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പാല് ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാല് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാംഗോയുടെ പ്യൂരി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പഴുത്ത മാങ്ങ മിക്സിയിൽ അഴിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര നമുക്ക് മധുര ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാനില ഫ്ലേവർ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രെഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് വന്നായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് ചെറു ചൂടുള്ള പാലിൽ ആ കസ്റ്റേർഡ് ഞാൻ കലക്കിയെടുത്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക കുറച്ച് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാംഗോയുടെ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേണ് അതും കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണേണ് വീണ്ടും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ പുഡിങ്ങിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ആണ് ബ്രെഡ് അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഏഴ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ബദാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറുപഴം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം പിന്നെ അതുപോലെ ചെറീസ് കുറച്ച് ചെറീസ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രേ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഫുൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഫുൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന്റെ മീതയിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഡിങ് ഒഴിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ചൂടോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഇതിൽ സോക്ക് ആവണം അതിനു വേണ്ടി ഇനി ഇതിന്റെ മേളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബദാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേണ് അതുപോലെ തന്നെ പഴം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയസ് അരിഞ്ഞതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ അരിഞ്ഞതും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മള് സെക്കൻഡ് ലെയറും ബ്രെഡ് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും 
ആ പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പഴവും ബദാമൊക്കെ വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക കുറച്ച് മാംഗോ കട്ട് പീസും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർക്കണേണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലെയറ് ബ്രെഡും കൂടി ഇതിൻ്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറ് ബ്രെഡായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു ആറ് തുടങ്ങി എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ആറ് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത